Hello friends, I am Dr. Manisha Mittal, Gynecologist, Obstetrician and Infertility Specialist. Today I am going to talk about a very hot topic, about the topic which is the polycystic ovaries. Not only polycystic ovaries, but also polycystic ovarian syndrome. There is a difference between the two. Very small girls or young females come to me. There is a tension that we have a polycystic ovarian syndrome or disease. In both the polycystic ovaries and polycystic ovarian syndrome or disease there is a difference. What is the difference? Today I am going to tell you about it. Polycystic ovaries. A normal ovary is like this. In which a small egg is made and with time, in a month's duration, within 15 days, it reaches the whole size. When it reaches the whole size, it is ruptured and degenerated and it is finished. It is called the corpus albican. A polycystic ovary is like this. What happens is that a egg develops from the very first day of the menses, it grows and grows and grows, but it doesn't reach the whole size and it doesn't reach the tubes in the tubes. And the place of the eggs doesn't reach the tubes, it gets a fluid and it makes a small cyst. We call this polycystic ovaries, not disease, polycystic ovaries. और ये है नॉर्मल ओवरीज जिसमें ये डिसॉल्व होके खत्म हो जाता है। अब ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज जो है, वो एक करैक्टर है ओवरीज का, जो कि एक लड़की अपने माँ के पेट से लेके आती है। ये कुछ हमने डेवलप नहीं किया होता, बिकॉज़ हमारे में वो गैप है फॉर 10 टू 15 इयर्स जब लड़की एक्चुअली मेंस्ट्रुएट करने लग जाती है तब ये करैक्टर हमें ओवरीज का दिखता है उससे पहले वो दिखता ही नहीं है सो so, ये जो करैक्टर है पॉलिसिस्टिक ओवरीज इससे हमें डरना नहीं चाहिए और ना ही हमें कोई इससे प्रॉब्लम होती है अनटिल अनलेस ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाए अब पॉलिसिस्टिक डिजीज या सिंड्रोम क्या होता है ये इस ऐसे करैक्टर के कारण ये मेल हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है जब मेल हार्मोन प्रोडक्शन एक फीमेल बॉडी में स्टार्ट हो जाती है तो देर इज एन ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑल द फीमेल हार्मोन्स इन द बॉडी तो जब वो ऑल्ट्रेशन होती है ये बोलता है कि ये आपकी मेल बॉडी है नॉट अ फीमेल बॉडी तब आपको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज के करेक्टर्स आपके बीच में आने लग जाते हैं जो कि होता है मेल जैसे हेयर ग्रोथ ऑन द फेस बेयर हो गया अपर लिप्स हो गए ज़्यादा हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी हो गया Secondly, hair fall, typical, typical head, this kind of hair fall is in the males. So, it becomes hair fall, it becomes acne, it becomes menstrual irregularities, or it becomes menses or less bleeding. So, that is the polycystic ovarian syndrome and this is a polycystic ovaries. Polycystic ovaries per se is a character that is in your body and it will stay throughout your life. It can't be changed in it. क्योंकि जैसे आपकी शकल है वो ऐसे ही थ्रू आउट योर लाइफ रहेगी वैसे ही जैसे ओवरीज हैं ये उनका करैक्टर है सो so, इसका कोई ट्रीटमेंट पर से नहीं है कि ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज ऐसा करैक्टर है हमारी ओवरीज का तो हम कोई ट्रीटमेंट लेंगे और वो डिसॉल्व हो जाएंगी ऐसा कभी कुछ नहीं होता है बिकॉज ओवर द काउंटर फीमेल्स हमारी मेडिकेशन ले इसको ट्रीट करने की कोशिश करती हैं जो कि ट्रीटेबल नहीं है पॉलिसिस्टिक ओवरी एक करेक्टर है ओवरीज का जो कि आपके साथ थ्रू आउट लाइफ परसिस्टेंट रहेगा इसका कोई इलाज नहीं है वॉट वी कैन प्रिवेंट इज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और अ डिजीज उसको कैसे प्रिवेंट करना है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से है हम अपनी यंग फीमेल्स को एजुकेट कर सकते हैं कि अगर आपकी ओवरीज का ऐसा करेक्टर है देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट बट हमें अपने वेट के बारे में स्पेशल ध्यान देना चाहिए जिसमें अगर वेट गेन ज़्यादा हो जाता है, there is an alteration in the hormones of the females और वो irregular menses, excessive hair growth on the face, acne, hair fall, ये सब चीजें करती है, plus कई cases में infertility भी करती है, so ये चीजें हम अपनी females को guide कर सकते हैं कि polycystic ovary एक अलग चीज है and polycystic ovarian syndrome या disease एक अलग चीज है, इन दोनों चीजों को mix करके panic नहीं करना है, so I hope कि young females को एक अच्छा मैसेज मिला है कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज एंड पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक अलग चीजें हैं एंड इस चीज में हमने पैनिक नहीं करना एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू